You cannot serve both God and money. No podemos servir a Dios y al mundo al mismo tiempo. We, we cannot serve God and the world at the same time. Porque alguno de los dos les, fare, les fallaremos. Because we will fail one or the other. El mundo y Dios, the world and God, no van juntos. They don't go together. Están separados. They are separate. El mundo nos lleva a la de destrucción. The world takes us to destruction. Y Dios nos lleva a la vida. And God takes us to life. Leamos el 25 al 32. Let's read 25 to 32. ¿Alguien lo puede leer, por favor? Can someone please read it? righteousness 
and all these things will be given to you as well. Dios conoce nuestras necesidades. God knows our needs. El alimento a las aves da vestimento a las flores del campo. He feeds the birds and dresses the flowers in the fields. Si así lo hace con la naturaleza, if he does that with nature, cuanto más no lo hará con sus hijos y hijas, how much more will he do to his children? Quien er, quien le alaban a él, the worship him. Dios viene a Dios quiere proveerle a sus hijos y hijas. God wants to provide for his children. Quien le alaban a él con todo corazón. Who praise him with all of his, their hearts. Y que no esté enfocado más en el trabajo. That aren't focused more on their jobs. En vez de venir, en vez de venir a la iglesia. Instead of coming to church. Porque él es el que provee. Because he is the one that provides. Él es que nos dará pan en la mesa. He will bring the bread to our table. Que nos dará un techo donde vivir. Who give us a roof over our head. Veamos el 34. Let's read 34. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana trae su afán, basta a cada día su propio mal. Therefore, do not worry about tomorrow. For tomorrow will bring worry about itself. Each day has enough trouble of its own. Hermanos, que su corazón no se preocupe por qué han de comer mañana o qué han de vestir o dónde han de vivir. Don't worry about tomorrow what you're going to wear, what you're going to eat, or where you're going to sleep. Mejor preocupémonos por tener el favor de nuestro Señor en todo tiempo. Instead, worry about having God's favor at all times. Hermanos, el mundo vive preocupado por todas estas cosas. The world is worried about all these things. Y no hay, hay paz. And they don't find peace. En sus corazones por obtener estas cosas. Or in their hearts to obtain these things. Pero nosotros los hijos de Dios. But we the children of God. Debemos saber que nuestro Dios se le conoce como... Que significa Dios proveerá si alguno de ustedes tuviera una necesidad, pídale a Dios con fe y él proveerá. God will provide if you ask him with faith, he will provide. Dios quiere que sus hijos y hijas lo sigan. God wants his children to follow him. Las riquezas en el mundo, the riches of this world se pueden echar a perder, a can, perder. can go to waste. Pero los tesoros que hacemos allá arriba, but the treasures that we make nadie in heaven nos puede quitar. no one can take away. Por eso nosotros, That's why we con toda corazón y con fe, with all of our heart and faith Debemos seguirle Should follow him medio en las circunstancias through circumstances como con Job like Job él él sufrió he suffered y perdió todo and lost everything pero él todavía but he still tuvo fe en Dios had faith in God y Dios le dio, le dio doble de lo que tenía and God gave him double what he had porque su gran fe en él because of his great faith in him. Aunque, aunque estaba en gran circunstancia, even though he was in great circumstances, tuvo fe en él. he still had faith in him. No quitó la mirada de él. He didn't take his sight away from him. Supo que Dios he knew that God a sus necesidades. would provide for his needs. Nosotros, we, no, no hemos perdido tanto como él. Haven't lost as much as he Más did. que algunos de nosotros. But some of us. Nos quejamos. Complain. De lo poco. Of the little. Que estamos sufriendo. That we're suffering. Y Job sufrió un montón. And Job yeah. suffered a lot. 
y todavía mantenió su fe en él. He kept his faith in God. Dios nos va a poner por pruebas. God is going to put us through the test. Y por circunstancias difíciles. And through circumstances show difficulties. Pero él quiere But he wants for us que conforme esas circunstancias difíciles that during those circumstances, difficult circumstances crezcamos más y más y más to grow more and more and more en su palabra in his word. Nosotros los hijos we the children debemos seguirlo con todo corazón should follow him with all of his, our hearts. Se, seguir el, el, la puerta es, estrecha creo estrecha to follow the narrow doors en vez de, de, en vez de la ancha. instead of the wide door Muchos siguen la, la, la ancha. many follow the, the wide road or the camino de, de, uh, fácil. or the easy way Donde está todo derecho. where everything straight Muchos tropiezan en la, el camino difícil que es de Dios. Many stumble in the hard way that is God. Pero ese camino, but that way, nos lleva al cielo. Takes us to heaven. Donde Dios nos está esperando. Where God is waiting for us. Muchos personas, many people. Se quedan atrasados. Stay behind. Dicen que. They say that. Que la puerta ancha. That the wide door. Y el camino fácil. And the easy way. Es el que lo lleva a lo bueno. Is what takes them to the good. Pero en vez lo lleva a la destrucción. But instead it takes them to destruction. Satanás no vino para dar vida. Satan didn't come to give us life. Vino para dar destrucción. He came to give us destruction. Mas Dios, but God, dio su hijo, gave his child, para que nosotros tengamos otra oportunidad, so that we have another opportunity, para estar con él, to be with him. Amen. Debemos tener fe. We should have faith. Aunque estemos en las circunstancias muy difíciles, Even though we're in difficult circumstances, porque Dios ayudará a sus hijos, because God will help his children. Pero los hijos tienen que trabajar duro para but, pasar las circunstancias. But his children need to work very hard to pass the circumstances. Necesitamos que tener fe, alegría. We need to have faith, joy. Con lo poquito que tenemos. With the little that we have. Porque es una bendición que Dios da a sus hijos. Because it's a blessing God gives to his children. Muchas personas en el mundo. Many people in the world. Ricas. Rich. Que tienen todo. That have it all. No se sienten felices. Don't feel happy. Sienten un vacío dentro de ellos. They feel an emptiness inside of them. Mas los hijos de Dios. But the children of God. Se sienten alegría en sus corazones. Feel happiness in their heart. Como los más ricos. Like the wealthiest ones. No se sienten felices. They don't feel happy. Más los que no lo tienen todo. But those who don't have it all. Están felices en la palabra de Dios. I are happy in the word of God. Amen. Un hijo verdadero. A true child of God. No puede sacar. No puede ser sacado. Cannot be plucked out. Ni atentado or tempted para ser arrebatado de, del camino de Dios. to be pulled out of the way of God Pero muchos hermanos but many brethren van, caen en estas que el Satanás pone. they fall for the temptations Satan brings upon them y luego pierden la mirada en Dios. and then they lose their sight of God mas todo lo que siga Satanás, but everything that Satan brings, irá al infierno con él. Will go to heaven. Pero los I mean hijos, to hell with him. Pero los hijos de Dios, but the children of God, irán al cielo will, pa, para will, estar con Dios por la eternidad. Will go to heaven to be with God for all of eternity. Nuestro Señor, our Lord. 
da, da para nuestras necesidades. He provides to our needs. No es malo tener dinero. It's not bad to have money. Una, una casa. Or a house. Es cuando el dinero guía tu corazón it's en vez when, que, que Dios. It is when, God, when money guides your heart instead of God. Nosotros debemos we should estar enfocados más en la palabra de Dios que we, en el dinero. We should be focused more on the word of God than on money. Dios trae God brings a todo lo que le sigue y que lo ama y que sirve con él con todo su ser. Everyone that follow him and serve him and continue with him. Nuestro Señor, our Lord, va a seguir is going to continue poniéndonos pruebas, giving us tests. Pero conforme todas las pruebas termina, according to each test ends, nuestros corazones deben ser más fuertes. Our hearts need to be stronger en su palabra, in his word. The ancha, the wide door, miles, millones, millions and billions, entran en esa puerta. Enter through that door. Porque piensan, because they think, que esa puerta, that that door, le trae la felicidad. Brings them happiness. Pero más la la puerta estrecha, but the narrow door, que poquitos y poquitos pueden pasar. A little of them could enter. Con su gran fe, with their great faith, los guiará, will guide them, al reino de Dios, to the kingdom of heaven. Amen. Allá no habrá tristeza there ni will, dolores, there will be no sadness or pain, cuando lleguemos allá con él, when we get there with him, que nos está esperando con las manos abiertas, that is waiting for us with his arms wide open. Antes, before. Todos nosotros, all of us, no teníamos chance para ir con él al cielo. Didn't have the opportunity to go with him to heaven. Mas Dios, for God, quiso dar su hijo. He gave his only son para la humanidad. For humanity. Para todos los que lo siguen en todo el mundo. For everybody to follow him. In tener the world, una chance más. To have one more opportunity. Nosotros, we, nuestra carne, our flesh, quiere lo que lo haga cómodo. Wants whatever makes them comfortable. No a lo que, no como a la palabra de Dios. Not according to the word of God. Como la carne puede decir, the flesh may say, ¿Por qué vas a la iglesia? You want the church? Si puedes estar aquí descansando. If you, can be here resting después de trabajando todo el día after working all day long y Dios and God dice lo contrario says the contrary ven a mi iglesia come to my church para servirme to serve me yo te daré un tiempo para descansar I will give you time to rest Amen. hay un tiempo para todo there's time for everything más el tiempo de Dios but the time of God debe ser alabado should be praised y amado and loved por todos sus hijos for all his children Dios God le dará a sus hijos will give his children lo que necesitan what they need pero también los hijos but also the children tienen que trabajar have to work para ganárselo to earn it no debemos ser perezosos. We shouldn't be lazy. Que quieren que nos den todo a la mano. And we want everything handed over to us. Debemos trabajar para ganarlo. We should work hard to earn it. Dios solo okay. pruebe. God only tests. Provides. Provides. Al, al que le sigue y que trabaja. Those who follow him and work for him. He visto muchas veces I've seen so many times que en muchas iglesias 
that in many churches, muchos hermanos caen en una tentación. Many Christians fall in temptation. Difícil y difícil de pasar. Difficult to pass. Pero los hijos de Dios con la armadura. But the children of God with God's armor. Deben resistir. Should resist. Aguantar. And carry on. Esas tentaciones. Those temptations. No pueden dejar. They cannot allow. Que el mundo. For the world. Le quite. To take away. La felicidad eterna en el, en el cielo. The eternal happiness from heaven. Es difícil. It's difficult. Como la renta, comida, like the cell, food, y la, y la ropa con que vestir, and the clothing to wear. Mas los hijos de Dios, but the children of God, deben saber, should know, que Dios no se van a olvidar de él. But God is not going to forget them. En vez estará, Feliz si alaban a su palabra. Instead, they're going to be happy if they were praise their word. No deberemos quejarnos. We shouldn't complain. De las circunstancias difíciles. The difficult circumstances. Que pasamos. That we go through. Nos está haciendo fuerte y fuerte. It's going to make us strong and stronger. En la palabra de Dios. In the word of God. Eso es todo lo que tengo por hoy, hermano y hermanos. This is all I have for today. Le paso el tiempo a JJ. También quiero uh, felicitar a nuestros pastores por el 14 aniversario de la iglesia. Amén, gloria a Dios. My pastor and my pastor have been so good to us. Mi pastor y mi pastor han sido tan buenos con nosotros. They pray for us even when we weren't in church. Oraban por nosotros aún cuando no veníamos a la iglesia. Or when we weren't going. O cuando no asistíamos. And they kept doors open for us. Y yes, nos mantuvieron God. las puertas abiertas. Because they are true servants of God. Porque son verdaderos siervos de Dios. Even we are blessed. Yes. Hasta aún nosotros somos bendecidos. So thank you, pastor and pastora. Gracias, pastores, pastor y pastora. For being a good example. Por ser buenos ejemplos. And brothers and sisters. Y hermanos y hermanas. Thank you for being a good example as well. Gracias por ser buenos ejemplos también. Amen. Let's get into the word of God. Entremos a la palabra de Dios. And today I will be preaching about faith. Hoy les hablaré sobre la fe. In the Bible, we, we read about a lot of people who had faith. En la Biblia leemos sobre mucha gente que tuvo fe. For example, Abraham. Por ejemplo, Abraham. Yes. He believed and he was a father of many nations. Él creyó y él fue el padre de muchas naciones. And Sarah. Y she, Sarah. She believed and she was and she became a mother at old age. Ella creyó y fue madre en su vie vejez. And of course, y, Moses. Y claro, Moisés. He had faith and 
Él tuvo fe y fue el, el líder de la gente. But not any people, pero no cualquier gente. God's people. La gente de Dios. Please remember Abraham, Moses, and Sarah. Recuerden Abraham, Moses, y Sarah. Were regular people. Que fueron gente regular. Just like me and you. Así como ustedes y, y yo. God can do great things. Dios puede hacer grandes cosas. For me and you. Por, para ti y para mí. Or should I say greater things than he has already done for you. O puedo decir grande, más grandes cosas que las que ya ha hecho. Brothers and sisters, let's get it. Get, let's get into the word of God and go, and please, brothers and sisters, can we go to Hebrews 10.35? Vamos a Hebreos No per perdáis, pues, vuestra confianza que tiene grande galardón. You need to preserve her so that when you have done the will of God, you will receive what he has promised. Porque os, os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. For, for in just a little while, He who is coming will come and will not and will not delay. Porque a un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. And but my righteous one will live by faith and I will take no pleasure in the one who shrinks back. Mas el justo vivirá por fe y si retrocediere no agradará a mi alma. Last verse. But we do not belong to those who shrink back and are destroyed, but to those who have faith and are saved. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino, que, sino de los que tienen fe para perseveración del alma. These words are put in, the, in this book. Estas palabras, palabras fueron puestas en este libro. For us to know. Para que nosotros sepamos. And believe that we are strong. Y creamos que somos fuertes. Enough to not give up. Lo suficiente como para no darnos por vencidos. Here we are warned not to throw away our confidence away. No debemos de tirar nuestra confianza a la basura. We need to preserve. Necesitamos perseverar. In God to reserve his promises. Y Dios cumplirá sus promesas. Amen. Now, how many of us believe it? de nosotros le creemos a Dios? Amen. Amen. Let's not be those who shrink back. No seamos de los que retroceden. Let's be the righteous ones. Seamos los justos. The one who lives. Los que the one who lives by faith. Vivimos por fe. Listen to this. Escuchemos esto. Faith is supposed to be a lifestyle and not an event. La fe debería de ser un estilo de vida, no un evento. The righteous should live by faith. Los justos deben de vivir por fe. Faith should be possessing your life. La fe debería de poseer tu vida. Now, let's see what faith is. Vamos a ver qué es la fe. In Hebrews 11.1. 1. In Hebreos 11, 1. Yeah. 
Faith is is confidence in what we hope for and assurance about what we do not see. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Brothers and sisters, faith should be our lifestyle. Hermanos, la fe debe de ser nuestro estilo de vida. Let's read that one more time. Leamos de otra vez. Now, faith is confidence in what we hope for and assurance about what we do not see. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. For, um, for many as, for as some of you guys know, um, we used to go to the old church. Como algunos de ustedes saben, antes íbamos a la otra iglesia. And I was about three years old. Yo tenía como tres años. And I didn't fully understand about God. Y yo entendía sobre Dios. But, and I couldn't see him or feel him. Y no lo podía ver o sentir. But I, I had a feeling he was real. Pero yo podía sentir que él era real. Because I heard. Porque yo escuché. I was hearing preachings about God. Escuchaba las predicas sobre Dios. And um, at the moment, y en el momento, I didn't really realize no realizaba uh, what faith or Christianity or all that stuff meant at the moment. Lo que significaba la fe o el cristianismo en aquel momento. And when we left the church, y cuando nos fuimos de la iglesia, my mom was on drugs. Mi mamá estaba en las drogas. And, and for some reason, y por alguna razón, I knew, yo sabía, and I felt, y sentía, that my mom could be saved. Que mi mamá podría ser salva. And by who? Y por quién? Cristo. Amen. And um, I knew that Christ. Y yo sabía que Cristo could save my mom. Podía salvar a mi mamá. Because uh, I had faith in God. Porque yo tenía fe en Dios. Which before I didn't know what meant. Porque antes no sabía qué significaba. And now, uh, here we are now. Y ahora aquí estamos. Uh, I'm up here preaching. Estoy aquí predicando. And uh, my sister, she participates for our church. Y mi hermana participa en la iglesia. And we, it's just better than you used to. Es mucho mejor que como antes. Because we used to live in our car. Porque antes vivíamos en nuestro carro. And uh, I, I remember this day like it was yesterday. Y recuerdo este día como si fuera ayer. And my mom, she applied to work at a hotel. Y mi mamá aplicó a los hoteles. And we were in the car while she was working. Y nosotros estábamos en un carro mientras ella trabajaba. So one time, y un día, after, after her work, después de su trabajo, my sister told my mom, mi hermana le dijo a mi mamá, let's go to church. Vamos a la iglesia. And we were on our way. Y íbamos camino a la iglesia. And of course, we haven't been to church in a while, so we went to the old one and see if you guys were still there. Y claro que ya tenemos rato sin ir y vamos y fuimos a la vieja iglesia y a ver si estaban ahí. And uh, we realized that you guys had came back to this church. Y nos dimos cuenta que se habían movido a este lugar. So. A couple of days later, y días después, we told my mom, let's go to church. Le dijimos a mi mamá, vamos a la iglesia. And we 
y que no nos íbamos a echar para atrás ni nada de eso Let's go to vamos a la iglesia We went to church, fuimos a la iglesia y fue uno de los mejores días de mi vida And why were we saved? y por qué fuimos salvos Because me and my sister had faith Porque that mi hermana y yo tuvimos fe that my mom could be healed que mi mamá podía ser sanada by God. Por Dios. Yes. McDonald's puede arruinar tu orden miles de veces But you still go back. pero aún regresas But one small thing pero una cosita pequeña at church that you don't like happens, en la iglesia que no te parece que suceda and you never come back. y nunca vuelves That's the end of my preaching. es el final de tu predicación Le paso el tiempo a nuestro pastor. I hope you all have a good night. Todos tengan una buena noche. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Cómo están? Bendecidos. Este niño siempre me hace llorar cuando. This child always makes me cry. Porque me gozo de, de saber que cuando Dios llega a la vida del, del ser humano, hermanos, I'm Dios cambia. To know that when Amen. God comes into human beings life, their lives changes. Es triste mirar a una mamá con sus niños durmiendo en el carro. It's sad to see a mother sleeping in her car with her children. Drogada todo el tiempo. Drugged all the time. Sin poder protegerlos. Without poder protecting cuidarlos. them or taking care of them. Pero Dios llegó a sus vidas. But God came into their lives. Amen. Dios llegó a sus vidas. Y eso es lo que Dios hace. Came into their lives, and that's what God does. Transforma nuestros corazones. He transforms our hearts. Amen. Entonces, pues, por eso los que estamos aquí. That's why those of us here. Agarrémonos de la mano de Dios. Let's hermanos. take on God's hand. Caminemos con Dios. Walk with God. Porque él ha prometido estar con because nosotros. He has promised to be with us. Todos los días hasta que Every el day until the end Amen. of times. Cada uno de nosotros necesitamos de Dios Each one of us need God, como el niño de su mamá para like comer. The child from his mom to eat. Amen. Entonces, si nosotros reconocemos que necesitamos de Dios, we recognize that we need of God. siempre vamos a estar We're always going to be buscando de Él. Seeking him. Amen. Gracias a Dios. Yo nomás quiero este, hoy es día de, de acción de gracias, pero a la vez pues tocó que era el día de los niños. Y este, Today was Thanksgiving and Children's Service. Aquí en Estados Unidos, ¿verdad? Para ustedes se acaban de llegar. Here in the U.S. Es una costumbre o es it, una tradición. It's a custom or a tradition. En este mes. During this month. Y en este día. During this day. Que se, se hace una fiesta nacional. There's a national party. Por causa de, 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 de una historia de. About a story of. Que, que, que vinieron de, de Inglaterra los extranjeros y fueron fueron recibidos por los por los, los indios americanos ¿verdad? y los invitaron a comer los, los, los tuvieron ahí y hay diferentes historias acerca de eso realmente pero yo quiero hablar la historia de la palabra de Dios y yo quiero que vayamos por ahora al Salmo 105 Let's go to Psalms 105. Salmo 106 106 Psalms 106 me dicen con un amén cuando estén ahí por favor
Dice el Salmo 106.1, dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice, Aleluya, alabada Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Give thanks to the Lord, for He is good. His love endures forever. Hay muchas tradiciones. There's many traditions. Y hay, hay algunas tradiciones. There are some traditions. Que no son malas. That aren't as bad. Solamente son malas. They're only bad. Cuando las anteponemos. When we place them. O cuando las combinamos con la palabra de Dios. Or when we combine them with the word of God. ¿Verdad? Por ejemplo. For instance. ¿Cuándo es un buen día para darle gracias a Dios? When is there a good day to thank the Lord? Todos los días. All the days. ¿Verdad? Todos los días. Every Entonces, day. Nosotros debemos darle gracias a Dios todos los días. So we should give thanks to God every day. los ojos. When we open que nos da la oportunidad de Dios de, de abrir los ojos, mirar a la esposa, a la familia, la esposa, al esposo, a sus hijos. Ese es el momento preciso para darle gracias a Dios todos los días. Amén. To God every day, right? Porque si ustedes se ponen a pensar, hoy es un día de fiesta nacional en Estados Unidos. Pero, pero muchas personas, ya por ahí como a las 12, a 1, ya están tan ebrios, están tan borrachos, peleándose entre ellos, que realmente ya no dan gracias a Dios. Entonces, lo que Dios nos enseña es realmente darle gracias a Él por los alimentos, por la salud. For the dream. Por la paz. For health, for peace. Porque tenemos un techo. Because we have a roof. Porque tenemos ropa que vestir. Because we have clothing to wear. ¿Verdad? Hay muchas cosas, hermanos míos, por qué darle gracias a Dios. There's many things to give God thanks for. Y Dios quiere que nosotros, sus hijos, And God wants for us, his children, seamos agradecidos. To be grateful. Amén, porque eh, Él nos hizo Because he created us para alabanza de su to nombre Worship of his name. para eso nos hizo él entonces nosotros aprovechamos este día so we take advantage of this day, que en Estados Unidos le llaman el día de acción de gracias in the United States they call it Thanksgiving, o el día de Thanksgiving yeah. o el día del pago verdad entonces este nosotros le llamamos y claro nosotros en Cristo Jesús and of pues, course, us in Jesus Christ, nos juntamos we gather up, traemos una comidita cada quien we y, bring food each one y of compartimos us, yeah, and we share. ¿verdad? pero en sí But indeed, nosotros todos los días le damos gracias a Dios todos los días y no necesitamos solamente un día en especial para darle gracias a Dios amén solamente que este día se atravesó en nuestro culto a Dios nuestro culto a Dios y aprovechamos amén y vamos a mirar otro versículo ahí mismo en el 107 1 enseguidita al otro lado de la hojita dice alabada Jehová porque él es bueno porque para siempre es su misericordia give thanks to the Lord for he is good his love endures forever alabada Jehová porque él es bueno porque para siempre es su misericordia give thanks to the Lord for the, he is good his love endures forever no solamente un día not just one day no solamente un año, no solamente un mes, sino para siempre es su misericordia. Y estamos de pie, estamos vivos, podemos respirar, podemos oler, podemos hablar, podemos mirar. Gracias a Él. Amén. Entonces yo creo que como diario hacemos eso. Since we do this every day, pues ya que tenemos que darle gracias a Dios. Every day we should give thanks to God. Por eso y por muchas cosas más. Amén. For that and many more. Vayamos al 118, por favor. Let's go to Psalms 118. Adelantito 118. Amén. Igual 118, 1. Dice, alabada Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Amén. Give thanks to the Lord, for He is good. His love endures forever. Dan cuenta, para siempre es su misericordia. His love endures forever. 
Primera de Crónicas 16. First Chronicles 16. Primera de Crónicas 16, 34. ¿Estamos ahí? Amén. Dice, clamad a Jehová porque Él es bueno. Porque su misericordia es eterna. First Chronicles 16:34 says, Give thanks to the Lord for He is good. His love endures forever. Se encuentra la misericordia de Dios. See God's mercy. La bondad de Dios, el amor de Dios. The love of God. No está condicionado. It's not conditioned. A un día en especial. To one day specifically. Sino todo el tiempo. But all the time. Por eso en todo tiempo That's why at all times, debemos agradecerle we should be thankful a Dios to God porque su misericordia his mercy, porque su bondad his son love eternas. Forever. Amén. Por eso y por muchas cosas más that, alabado are, sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bendito el Señor. Amén. Gloria a Dios. Bendito el Señor. Aleluya. Vayamos a primera de Tesalonicenses. Let's go to first Thessalonians. 5, 18, por favor. 5, 18. Amén. Amén. Primera de Tesalonicenses 5, 18. Vamos a esperar que todos nuestros hermanos la tengan para que todos disfrutemos de la lectura. First Thessalonians 5:18. Estamos ahí, ¿verdad? Estamos ahí, ¿verdad? Dice, dice el consejo que nos ha dado, dice, dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. ¿Verdad? Give thanks in all circumstances, for this is God's will for you in Christ Jesus. Da gracias por todo y en todo. Give thanks in all circumstances. Todo lo que te pase, everything that happens, Dale gracias a Dios. Y le voy a decir una cosa, hermanos. Aún en las cosas que pensamos que son malas o que no nos gustan, por ejemplo, alguna enfermedad, a veces pierde el trabajo a alguien o pasa algo que no entendemos, esa señal que le damos gracias. ¿Saben por qué? Porque Él nunca se equivoca en las cosas que hace. Es como, por ejemplo, It's for instance, un papá a su niño o a su niña. To his child. Pero a veces los niños quieren hacer ciertas cosas. Sometimes the children want to do y los papás things. decimos, no, no puedes hacer esto, o no te voy a comprar esto. You cannot do this. ¿Ah? Le dice a tu niña, cómprame esa bolsa de dulces. The kid tells you, buy me the bag of candy. Dice, yo te amo tanto, hija, o te amo And tanto, algo que no te voy a comprar esa bolsa de dulces porque te me vas a enfermar. I love you so much, I'm not going to buy you this bag of candy because you're going to get sick. Tu niño o tu niña puede pensar Your child may think que a lo mejor no lo quieres o no la quieres. Maybe you don't love them. Pero realmente no es que no lo quieres o no la quieres. It's truly that you don't love him. Es que la estás cuidando But o lo estás take, cuidando. You're protecting them. Si se dan cuenta, entonces Dios hace lo mismo con nosotros. So God does the same with us. Muchas veces pasan cosas que no vamos a entender, pero Dios las hace con un propósito. Sometimes we're not going to understand, but God does them with a purpose. Después de un caminar en el Señor, after walking with the Lord, te das cuenta you're going to realize y le agradeces and you thank y dices gracias por guardarme de esta situación. You say, Thank you for o porque me. pasó esta situación this situation, gracias Señor Thank you, Lord. pero en el momento muchas veces no lo entendemos you might not it at the en el momento que está pasando la situación no lo entendemos the of the you don't it. como un niño like child no entiende pero después de que pasa happens, 
ya lo entiende. Amén. Entonces se dan cuenta, dice el Señor, da gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Da gracias en todo. Van a recortar el, el personal y sabes que tú estás incluida o incluido en ese recorte. Van a despedirte. Dios dice que le demos gracias. Gracias, Señor. Porque sé que usted tiene el Thank control you, Lord, de mi vida. I know you have control over my life. Si usted permite que me despida, If you allow me to get sé que usted I know that you me suplirá otro trabajo supply me with mejor que el que yo tenía. Than the one I had. ¿Se da cuenta? Entonces Dios siempre hace las cosas mejor God does everything better que lo que tenemos. Than what we have. Por eso dice, confíen en mí. That's what he says, Trust in me. Denme gracias. Give me thanks. Porque lo que tengo es mejor. Because what Amen. I have is better. Amen. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bien, vayamos a otro versículo más. Vamos a mirar el Salmo 136. Salmo 136. Psalms 136. Salmo 136. 3. Psalms 136.3 Amén. Amén. Dice, alabad al Señor de los señores, porque para siempre es su misericordia. Give thanks to the Lord of lords. His love endures forever. El único que hace grandes maravillas, the only one that does great wonders, porque para siempre es su misericordia. His love endures forever. Al que hizo los cielos, whoever did heaven, con entendimiento, with the understanding, porque para siempre es su misericordia. Because his love endures forever. Al que extendió la tierra sobre las aguas, porque para siempre es su misericordia. To whom who alone does great wonders, his love endures forever. Al que hizo las grandes lumbreras, porque para siempre es su misericordia. Who made the great lights, his love endures forever. El sol, para que señorease en el día, porque para siempre es su misericordia. The sun to govern the day, his love endures forever. La luna y las estrellas para que se en la noche, porque para siempre es su misericordia. The moon and stars to govern the night, his love endures forever. Se dan cuenta como, como un padre amoroso hace todo lo que necesitamos nosotros. ¿verdad? You see, like a loving father, he does everything that we need. Cuando él formó todo, when he formed everything, dijo, está muy bien. Muy oscuro, voy a ponerles luz a mis hijos. He said, it's too dark, I'm going to make a light for my children. Hizo el sol. And the sun was created. Y en la noche, para que no estuviera muy oscuro. In the night, so it's not too dark. Hizo las estrellas y la luz. He created the stars and the moon. ¿Por qué las hizo? Why did he create them? ¿Por qué hizo eso? Why did he do that? ¿Por qué hizo eso? Porque es misericordia. Porque para siempre es su misericordia. Because porque es misericordioso. Forever, because he's merciful. Amen. Porque lo único que Dios quiere es bendecir a su pueblo. All God wants is to bless his people. Dios es mejor, por supuesto. God is better, of course. Pero aquí es un ejemplo. But this is an example. Cuando una pareja se casa. When a couple gets married. Planean todo. They plan everything. Planean tener sus bebés. They plan to have their children. Preparan su cuarto. They prepare their room. Del bebé. Of the child. Compran su ropita y sus their, cositas que ocupan. The clothing and everything that baby bebé. needs. Y esperan al bebé. And they wait on the baby. ¿Cierto o no? True or false. Amen, Father God. Y ya tienen todo lo que ocupan, el cuartito decorado y todo. And they have everything they need, the decorated room and everything. Para que cuando el bebé llegue, or when the child arrives, que esté a gusto, no sufra. He's comfortable and they don't suffer. Es lo mismo que hizo Dios para con nosotros. It's the same thing that God did for us. Preparó todo lo que íbamos a comer. He prepared everything we were going to eat. Todo lo que íbamos a necesitar. Everything we were going to eat. He prepared. Ese es nuestro Dios. That's our God. Da un aplauso a nuestro Dios. Porque para siempre es su misericordia. Porque su amor es bueno. He is good. Bien, vamos a ponernos de pie, hermanos. ¿Quién de ustedes ya conoce de Dios?
¿Se congregaban algunos de ustedes en alguna iglesia cristiana o conocen tú? ¿Sí? Ok. Gloria a Dios. ¿Y quién de ustedes hoy le gustaría entregarle su vida a Cristo? ¿Te gustaría, amigo? Pasa para acá, ven. Amén. ¿Aquí también? Pasen, pasen. Los que no han entregado su vida a Cristo, pasen. Gloria a Dios. Ahí está bien. Porque para siempre es su misericordia. Es su misericordia. Bendito Dios. Hermanos, ¿usted, mi hermano, ya le entregó su vida a Cristo? Es una oración de fémina. ¿Ya le entregaste tu vida a Cristo o no? No, 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 no. Es que no sabe lo que Ahorita, es. Ahorita les voy a explicar aquí. ¿Sí? Amén, Amén, hermanas. Vénganse las dos, sí. Dice que ella ya se congregaba. ¿Ya te congregabas antes? Sí, pero dejaste, ¿verdad? Sí. Lo que ¿qué es entregar a Gloria a Dios, a familia. Gloria a Dios. Es reconocer que somos pecadores y que necesitamos un salvador y aceptar ese salvador que es Jesucristo que murió en la cruz del Calvario por nosotros para que seamos hijos de él y él sea nuestro padre ahora yo le tengo una pregunta a los que van a aceptar a Cristo ¿creen que son pecadores ustedes? ¿sí? ¿ustedes creen que Jesucristo vino a morir por, por ustedes en la cruz del Calvario? ¿quieren que Jesucristo les perdone sus pecados? ¿lo reconocen como Señor y salvador de sus vidas? ¿Sí? Entonces repita conmigo, cierra sus ojos, levanta sus manos y repita conmigo. Señor Jesús, en esta noche te doy gracias porque reconozco que te necesito. Te agradezco que moriste por mí en la cruz del Calvario para darme vida y vida en la abundancia. Señor Jesús, gracias por hablar a mi vida. Gracias por morir por mí. Gracias por darme la oportunidad de ser tu hijo. Gracias, Señor, porque sé que contigo todo lo podré. Y sé que contigo caminaré, Señor, hasta donde usted me lleve. Gracias, Señor. En esta noche, Señor, yo te pido que inscribas mi nombre en el libro de la vida. Y que nunca permitas que se borre. Y que me des la oportunidad de crecer en tu palabra de crecer espiritualmente y poder servirte como tú quieres gracias Señor porque solamente tú eres el que puede hacer eso a usted sea mi Dios la gloria y la honra por los siglos de los siglos ahora yo voy a orar por ustedes también por todos ustedes Padre Eterno en el nombre de Jesús le doy gracias por la vida de cada uno de estos hombres y mujeres, Padre, bendícelos, Padre bendito, llena sus corazones de tu presencia, Señor, que tu Espíritu Santo inunde sus corazones, Padre Celestial, y que haga resplandecer, Señor mío, su rostro sobre cada uno de ellos, Padre eterno, en el nombre de Jesús, Señor, los ponemos en tus manos, Señor mío, te pedimos, Padre Celestial, que tú derrames sobre cada uno de ellos y cada una de ellas, Padre, en tus bendiciones y de tu amor, que tu presencia, Señor mío, se deje mirar en sus corazones Señor mío y que hagas tu voluntad en cada uno de ellos, bendigo a estas niñas Padre Celestial Señor en el nombre de Jesús, los bendigo con toda bendición de lo alto Padre Celestial en el nombre de Jesús Señor que tu Espíritu Santo ministre sus vidas en todo tiempo Padre Celestial y danos la oportunidad de poder servirle mi Dios a ellos Padre bendito como te servimos a usted Padre, gracias Padre gracias Hijo y gracias Espíritu Santo y el pueblo el Señor dice, ¡Amén! Dile, bienvenido hermana, bienvenido hermano. Bienvenidos mis hermanos, que el Señor me les bendiga, amén. Bienvenidos, gloria a Dios. Pueden pasar a sentarse. Gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Dios es bueno. Amén. Dios es bueno. Vamos a, vamos a así, así pues si tú te pides, vamos a orar para ser despedidos. Y claro, no vamos a irnos ya, vamos a comer, vamos a comer bueno, un poquito aquí abajo, bueno. aquí abajo, allá hay este, comida que traemos cada uno de nosotros. Amén. Bienvenidos mis hermanos, nos gozamos mucho con ustedes. Uh, sé que no están aquí por casualidad, están aquí con un propósito, porque Dios es Dios de propósitos, amén, Dios tiene propósitos para sus hijos, no importa de dónde vengamos, de dónde seamos, pero Dios tiene propósitos, amén, amén. y en el nombre de Jesús nosotros vamos a...
ustedes nos permiten a trabajar con ustedes y a guiarnos en el camino del Señor. Amén. Que Gloria Espíritu, a Dios. Que sean, gracias, 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 gracias. Quieren hacer quien Dios quiere que sea. Amén. Amén. Bendito el Señor. Bueno, amigos. Gloria a Dios. Bien, vamos a Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por darnos la oportunidad, Señor mío, mi Dios eterno, de estar una vez más en su casa de oración, a usted sea la gloria y la honra, Padre, por los siglos de los siglos. Gracias, Padre Celestial, por la vida de cada uno de mis hermanos, de cada una de mis hermanas, Señor mío, por esta familia, Señor mío, que se ha agregado, mi Dios eterno, a la familia celestial, Señor mío, guárdenos a cada uno de ellos guárdenlas a cada una de ellas, Padre Celestial, guarde sus mentes, sus corazones, sus vidas, sus manos, y ayúdenos a lograr sus propósitos, Señor, de acuerdo a su voluntad, Señor, en el nombre de Jesús, bendiga también a cada uno y a cada una de las que están aquí, mis hermanas y mis hermanos, Señor, desde el más chiquito hasta el más grande, desde la más chiquita hasta la más grande, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, gracias Padre, gracias Hijo, y gracias Espíritu Santo, y el pueblo del Señor dice, Amén, ah, okay. gloria a Dios, mis hermanos, que yo me bendiga, que no invitados para los alimentos, amén
Dios les bendiga, disculpen, quedamos Gracias 